Hi. Good afternoon, everyone. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Hi. teacher. Hi, good afternoon, everyone. Buenas tardes. Hi, everyone. How are you guys? Welcome. How are you? Con calor. Yes. Yes, me too. Me too. It's hot over here, Los Lutan. Yes. Really, really hot. Yes. And for, for some reason, esa se blanca la camisa es forzada. Es mirarla. Qué raro. <laughs> It looks weird. I look different. I, I, con calor. Ever, hello, Francisco, Nestor, Guadalupe, Kenny Marisol, and Tania. Everyone, you are very welcome. Thank you for being here. It's a pleasure. Yes. Yes. Ya casi viernes. It is almost Friday. Okay, muy bien, muy bien. We are going to start, vamos a iniciar, by, by taking attendance. Taking attendance. All right, let me take attendance and after the attendance, I will or we will start. Alex Mauricio Ramos Zaval. Okay, Alex is not here. All right. Carlos Alonso Texin Martinez. Tampoco está, okay. David Antonio Acuña Lima. No, he's not here either. Dora Guadalupe Vázquez Panameño. Hi, thank you. Ever Mejia Soriano. Presente. Thank you, Ever. Thank you very much. Francisco Javier Guerra Ayala. Presente, prof. Thank you, Francisco. Glenda Yanez Mina. I think this person has never been in this class. Creo que nunca se ha asomado esa persona. Glenda Yanez. Isaías de Jesús Méndez López. Creo que también él es otro. Okay. No. Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino. No, not here. All right. Jonathan Eduardo Hernández Díaz. Let me continue with Jonathan Francisco Hernández Cortés. No. Muy bien. José Adolfo Cartagena Guerra. José Adolfo is not here either. Vamos a ver, let's continue with José Alberto Hernández Vázquez. José is not here. Juan José Orellana López. Let me repeat. Juan José Orellana López. No. Karen Yesenia Valladares Medina. Okay, here we go. Karen, no, okay. Catherine Villega Mendes. Uh, uh, Hi, thank you, Catherine. Marvin Omar Guevara Flores. Nestor Vladimir Garcia Garcia. Presente. Thank you, Nestor. 
Uh, Sergio Luis Ayala Hernández. Sergio Natanael Enríquez Amaya. No. Tania Marisela Aguilar Guardado. Presente. Thank you, Tania. Jenny Marisol García García. Presente. Thank you very much. Yanira Estela Herrera Acosta. Not here yet. Okay, muy bien. Vamos a ver. We got it, we got it. Hello, Mauricio. Bienvenido, welcome. Good to see you again. Vamos a ver acá. Aquí está, vamos a actualizar. There you go. Okay, muy bien, muy bien. Okay, guys, we're going to start. Vamos a iniciar. Do you remember the last topic that we studied? Do you remember the last topic that we studied? Recuerdan el último temático o tema que vimos? Do you remember? What was it about? ¿Sobre qué era? ¿Recuerdan? Sobre la ropa y lo que vestimos. Right, right. Yes, yes. Muy bien, muy bien. All right. Let's start by taking a look at this. Vamos a, a empezar. Esto mismo, esto que íbamos a hacer en la clase pasada, que no, no, mi internet falló. Estábamos en esta parte que está acá. Ok, vamos a iniciar ahí entonces. Y, well, there's nothing else to do but start. Oh, Denme un segundo, voy a compartir el sonido, que no se compartió el sonido. Ok, hiciste la cruz. Ok. Do you see the video? Guys, do you see the video? Yes. 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 Okay. Okay. Muy bien. Muy bien. We're going to start. Uh, we're going to start by listening to this conversation, and then we're going to practice the conversation. After the conversation practice, we're going to continue with the topic that it is not complicated, but we will see how we can work on it. Let's go. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the... Okay, let's go and let's take a look at that right now. Oops, it's supposed to be in the same place, right? Conversation. It's very cold. Which ill oh, yeah. Do you see the book? Pueden ver el libro? Yes. Yes, okay, thank you very much. We got over here on page number 26. We got weather and seasons around the world. Weather and seasons around the world. ¿Qué significa weather? ¿En qué significa seasons? Do you, do you know? ¿Saben? Or do you remember? ¿Qué es weather? What is weather? Clima. Weather is clima. All right? That's what it means. Weather, clima, and seasons. Uh, estaciones o temporadas. All right. Around the world, alrededor del mundo. Muy bien. E iniciamos con esto que está, pueden ustedes ver. You can see that. It's spring in Brazil. ¿Qué significa spring? Spring. ¿Alguien sabe? Spring. Primavera. Thank you. Thank you very much, Mauricio. Yes. 
es primavera en Brasil. It's spring in Brazil. Okay, it's warm. It's very sunny. ¿Qué significa warm? ¿Alguien sabe qué significa warm? Warm. ¿Alguien sabe? Significa cálido, hay, hay, hay cal, caluroso, ¿ok? Hay, hay cal, calor. That's warm. It's very sunny, it's muy soleado. It's warm, it's caliente, ¿ok? It's very sunny, it's muy soleado. Yes, very good, very good. Luego tenemos, it's summer in Korea. It's summer in Korea. What is summer? ¿Qué significa summer? Aquí está. Verano. Verano. Yes, thank you, thank you. People, it's summer in the Salvador. Right? Yes. No, or are we winter? What do you think? Are we winter or summer? Estamos en verano o invierno? Summer. What do you think? Summer. I think I think we're just like uh, uh, maybe maybe halfway halfway through a medio camino de invierno y verano estamos a la mitad de ambos. Yes, pretty much. Okay, because in some in some places there is uh rain and some places there is no rain. Hay lluvia en unos lugares, hay lluvia no hay lluvia en otros lugares. Seguimos. This I got, it's summer in Korea. It's raining and hot. Oh, sorry, it's raining. It's hot and humid. Raining, raining. Lluvioso. Mm, sería rainy. Ni, rainy. Mm. En ese caso, raining es, está lloviendo. It's raining, está lloviendo. Okay. And it's hot and, hum and humid. Es caluroso y húmedo, dice. Okay. That's in Korea. In Korea. Bueno, yo voy a ver el verano, parece ahí. Como que yo en el verano. <laughs> That's weird. It's summer, it's verano, it's raining. It's weather. I don't understand. Okay. Let's continue down here. This day. it's fall in the U.S. Fall, fall. ¿Qué significa fall? ¿Qué estación? Otoño. 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 Yes. Thank you. Thank you, Nestor. Thank you, Tania. Thank you, everyone. Sí, así es. Otoño. All right. Fall. También fall. La palabra fall significa caer. En otro contexto es un verbo que significa caer. Fall. Ok. Acá mm -hmm. dice it's cool. It's cool. ¿Qué significa cool? Fresco. Fresco. Muy bien. Es fresco. Thank you. Thank you. It's cloudy and windy. Cloudy. Dice cloudy and windy. It's cloudy and windy. ¿Qué significa cloudy? Nublado. Nublado. Exactly. Exactly. And windy. What about, what about windy? ¿Alguien sabe? Do you guys know? No, me comento con una aplicación acá. No problema. Oh, yes, windy. Que hace mucho viento, que hace mucho viento. La palabra correcta es ventoso. Ok, aunque suene un poco, un poco. Nuestro lenguaje el español es una palabra diferente. ¿verdad? Un contexto diferente. Pero windy significa ventoso en español. Sí. All right, let's continue. Let's continue. He said, uh, It's winter in Russia. It's winter in Russia. Invierno. Es... Yes, thank you, Nestor. Thank you, thank you. Yes, it's invierno en Rusia. Eso significa, it's snowing, it's very cold. He said, What's snowing? Nevado. Está nevando, está nevando. It's snowing, está nevando. It's very cold, está muy helado. Muy... Yes. Okay, it's very cold. Está muy helado, está muy frío. All right, yes, yes. All right, all right. People, what's the weather like in El Salvador right now? Let's review right here. We're going to review the seasons and we're going to review the whole thing. Let me show you. Thank you. 
whether it's this is around the world. All right, we're gonna learn a few 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 words about this. Whether I'm gonna show you, I'm going to show you some vocabulary. Entraré un poco de vocabulario acerca de el clima. Más bien, cómo decir el clima. Diferentes tipos de clima. Okay, vimos ahí en el en la en la en el libro pudimos ver cloudy. Ajá. Vimos también windy. Okay. That's the weather. We're talking about the weather. ¿Qué más vimos? Summer. Summer is part of the seasons. Summer will, will go in the season part. Okay, lo ponemos acá en seasons. Snowing. Okay, tenemos snowing iría en weather. Sería snowy. Snowy. Le pone color al café una vez más. Seguimos con esta parte de acá. Llenaremos el parte de clima. Snow, snowy. Snowy. Tenemos rainy. Tenemos dusty. Tenemos foggy. I'm thinking people. Estoy pensando. No me recuerdo muchas. Rainy, foggy, sunny, of course. También estaba ahí, Sunny. Yes. Let me see. Cloudy, windy, snowy, rainy, dusty, foggy, sunny, hazy. You see, I'm thinking stormy. Stormy. Okay, I think we got we got most of the of the seasons here. Seasons there are only four: summer, winter, fall, and spring. Only those four. Los cuatro. Okay, muy bien. Veamos el primer listado que tenemos acá. We have different words. Cloudy, cloudy significa nubloso, nublado, nubloso. Okay, yes. Cloudy, cloudy. That's the pronunciation, cloud. La D casi no se escucha, cloud, cloud. Es una, es una D bien, bien como le explico, bien profunda, cloud, D. Es más que todo con la, con la garganta que hacemos la D, D. No es cloudy. Puede decir cloudy, sí, pero es una cloudy, una D un poco más suave, más, 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 uh, menos baja, ok, it's like. Cloud, cloud, como fina, cloudy, cloudy, right, cloudy, cloudy. Y suena como una R, pero no es una R, es una cloudy, cloudy, right. Muy bien. Luego tenemos windy, 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 it means, it means, ventoso, que se explicaba, ok. Hay mucho viento, all right. Then we got snow, snowy. Oh, tenemos segundo acá. No puse más vocabulario, faltaban unos que estaban acá. Tenemos other aquí abajo. Other words are related to weather. Vamos a ver. Teníamos ahí raining. And snowing. Ok, let's continue. Estamos por snowy. ¿Qué significa snowy? Snow, snow es nevar. El verbo snow, nevar. Snowy, que hay mucha nieve, ok. 
que hay mucha nieve. Palabra para eso en español. Nevoso. <ríe> Probably right. Probablemente sea nevoso. Snowy. Ok, así es. Luego tenemos rainy, rainy lluvioso. O llu... <ríe> está bien lluvioso, ok. Hay mucha lluvia. Es el clima. ¿Cómo está el clima? Lluvioso. Okay. What is hazy, dusty, foggy? Llegaremos en esa parte en este momento. Ok, yes, yes. Rainy, les comentaba que es lluvioso. Rainy, rainy. Hey, it's very rainy. This week has been rainy. Esta semana ha sido lluviosa. Rainy. Ok. El verbo es rain. Rain, sin la Y. Dusty, it's dusty. Hey, right now, right now, El Salvador is very dusty. El Salvador is very dusty. Es muy polvoso. Dusty, polvoso. Ok. Yes. Here in my community is very dusty. Aquí en mi comunidad es muy, está muy polvoso. Dusty, polvoso. Ok. Yes. Let's continue. We got foggy over here. Foggy, foggy, foggy. Yes. Fog, con G, hasta fog, es niebla. Niebla. El foggy es, es la, la, ¿cómo les voy a explicar? La, el clima en ese momento. Pero ¿Cómo es la palabra? Hey, nublado. Nublado sería las nubes. <ríe> sería con mucha neblina. Neblinado, algo así. <ríe> Usted colóquele con, con, uh, con mucha neblina. Okay, that's foggy. In the morning, in the morning is very foggy. In the mountains, in the mountains, or in the mountain is very foggy. La montaña es, es como ver el, la neblina. Ok, muy bien, muy bien. Sunny, sunny, soleado. Yes, El Salvador is very sunny at the moment. El Salvador is very sunny at the moment. And it's very hot. No, not very. Super hot, people. El Salvador is super hot right now. Hazy. Hazy cuando hay demasiado, demasiado granizo. Granizo. Hazy. Hazy es el verbo. Se los pondré allí en el, en el chat. Es granizo. Yes. Hazy. Hazy. Que hay mucho granizo. Clima. Stormy, tormentoso. Okay. Stormy. Ahí está. Stormy. Que hay tormentas muy seguido. Tormentas muy seguido. Tenemos acá también thunderstorm, que es esta tormenta de, de, de truenos. Lightning storm es de relámpago. Tormenta de relámpago. Tenemos hot, que es caliente o que hace calor. Cold, lo opuesto a hot, que es frío o helado. And warm es entre medio, cálido, para que sea caliente y para que sea frío. Time. The season, summer, winter, fall, spring. Dijimos que summer era verano. Dijimos que winter era invierno. Fall es otoño. Y por último, spring significa primavera. Other, tenemos acá las acciones o los verbos rainy. Y tenemos snowy. Ok. Podríamos agregar hazing también acá. Quizá está yendo mucho granizo. Hazing. Ahí está la palabra. Hazing también. Esos son verbos con ING. Yes. Ok. Muy bien. Yes. Do you have any questions? Preguntas sobre el clima. Ok. Let me ask you a very simple question. Very simple question. Uh, just me. Hi. Hi. Y para decir este, como que el clima está húmedo. Uh, humid. Humid. Luego lo hago acá, espérame. Vamos a ver. Vamos a usar más palabras también. Humid. Como lo acá, humid, que es húmedo. Húmedo, perdón. Tenemos dry, que es seco. Dry. It's very dry. Uh, no se llama word, se me olvidó otra palabra que tenía en mente. I forgot. Oh, green también se puede decir. Yes, it's very green. Que hay mucho, mucho, mucho monte, o demasiado verde, mucho verde. Es, entonces, monte, árboles, flores, etcétera. 
spring. Yes. Okay. We're not we're not in the green season right now. We're almost in the green season. Casi en la temporada verde. Aún no. Okay. Yes. Jasmine, hi. My question for you or to you. Yes. Thank you. Thank you so much. Very, very simple. Your question is very simple. What is Jasmine? Hi. What is your what is your favorite weather? She's not listening to me. What is your Jasmine? What is your favorite weather? Cloudy. Cloudy, okay. Okay. Yes. I get it. I get it. Muy bien. Well, Lupe, what about you? What is your favorite weather? Rainy. Rainy. Yes. Rainy. 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 All right. All right. Muy bien. Nesto, what is your favorite weather? Cold. Cold. Okay. Okay. You like to be cold. All right. That's that's fine. That's fine. Francisco, what about you? What is your favorite weather? Sunny. I'm sorry. Sunny. Oh, sunny. Sunny. Really? Oh, okay. No, oh, sunny. No, hace mucho calor. All right, all right. Very good, very good. I get it. Mauricio, what about you? What is your favorite weather? Uh, cloudy. Cloudy, okay. Cloudy. Cloudy. Muy cloudy. bien, muy bien. Jennifer, what about you, Jenny, Jenny Marisol? <laughs> what is your favorite weather? I think she's not there. Cloudy. Okay, cloudy, she says. Cloudy, cloudy. Muy bien, muy bien. Ever, what about you, Ever? What is your favorite weather? Sunny. Okay, sunny. Muy bien, sunny. Okay, we get it. Tanya, what about you? What is your favorite weather? My favorite is rainy. Okay, rainy, rainy. Okay, muy bien. All right. Let me see. Catherine, what about you? What is your favorite weather? Cloudy. I'm sorry? Cloudy. Okay, cloudy, muy bien, muy bien. Cloudy, she says, cloudy, cloudy. All right, very good. Over here, we're going to practice something different, but let me take you back. Let's go back to this part over here. Okay, estamos viendo este video acá. Y ahora vamos a escuchar, rápidamente escucharemos la conversación y nos enfocaremos en unas preguntas o en una estructura que está ahí en ese párrafo o en esa conversación. Let's finish watching it, listen to the conversation, and then, because we will practice it, all right? Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Thanks, Julie. Julie's a good person. All right. Oh no. What's the matter? It's Let's snowing. Listen. Let's and listen it's to very... this again. Can I bring it back? There you go. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like okay. for you to do next is to practice repeating the comment. Thanks, Julie. Julie's a good person. All right, let's continue here. This one. Oops, no, it's this one. Right. Over here. All right. Uh, after this, this weather and see some parts, we got the conversation in which we will see or in which we see 
how we use the weather and how we're using the structure I was mentioning before. Vamos a ver acá. Leeré una vez más. Así que escuchemos la pronunciación. Y luego vamos a practicarla un rato. Okay. Let me read. Let me start. It says, Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And uh, I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. There you go. Muy bien, muy bien. Ahora, alguna pregunta sobre el vocabulario? Do you have any questions about the vocabulary? Eh, eh, matter, ¿qué significa? Matter, asunto, problema en este caso. Okay. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? ¿O qué sucede? Puede, puede, puede ser también. Sure, puedo volver a pronunciar donde dice but my coat is la palabra que le sigue. ¿Cómo se ah. pronuncia? My, but my coat, my coat isn't warm. 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 Yes. Thank you. Yes. All right. No more questions. Muy bien. Vamos acá entonces. Practiquemos rápidamente. Iniciemos con Francisco and Ever. Ever. And Francisco. Rápidamente. The conversation, please. Practice. Oh no. Oh. Oh no. <laughs> oh no. What is the mouth? Matter. Matter. What? Matter. 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 It's, it's no way. I'm very cool. Cold. Cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Home. Where? Yeah. Home. Where you're wearing your coat? Coat. 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 But my coat is is it warm? Isn't. Isn't. Is it is it warm? Warm. I was it. Warm. Yes. Yes. But I'm I not wearing boots. Okay. Let's the let's stay a taxi. Thanks, Julian. Thanks, Julie. Thanks, Julie. <laughs> all right, all right. Muy bien, muy bien. Let's carry on. Mauricio and Tania, please continue. Oh, no. Uh, oh, no. What's the matter? What's the matter? It's snowing it, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat? But my call instant is not water. And I am not wearing boot. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. Okay, thank you, Julie. All right. Thank you, Pat, and thank you, Julie, for your participation. <laughs> Let me continue with Jenny Marisol and Catherine. You guys go. Oh no. oh no. Oh no, Catherine is not there. Okay. Let's continue with Kat, uh, Jenny and Nestor. Oh no. <laughs> What's the matter? What's the matter? No wind and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Where you're wearing your coat? But my coat is warm. <clears throat> um, I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Okay. Thanks, Julie. All right, thank you, Julie, and thank you, Pat. Okay, muy bien, muy bien. Catherine, creo que no está. 
Guadalupe, falta Guadalupe, ¿quién la puede ayudar? Yo. Okay. Falta yo, Yasmin. Ok, Yasmin, en Guadalupe, go. Oh, no. What's the matter? <laughs> it's snowing and, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are hot at home. Where you're wearing your coat? But my coat is warm. Isn't warm, warm. It's warm, it's warm, isn't warm. And I am not wearing boots. Okay, let's take that a taxi. Thanks, Guadalupe. Thank you, Lee. Very good, very good. Thank you, thank you both for your participation. Let's continue. Vamos a continuar acá en esta parte que vamos a analizar. Tenemos uh, tres oraciones, tres o cuatro. No, muy bien, muy bien. Acá tenemos una. Tenemos la segunda acá. Y tenemos la tercera acá. Hay una más, sí, hay una más. La última cuarta. Ok. Ahora se preguntan por qué las he subrayado. ¿Alguien sabe? No. Están en presente continuo. Yes. Because they are with the ING. Acá está snowing. ING. Wearing también. ING. Wearing. Ahí está. Otra vez wearing. Tres veces repetido wearing. Wow. Three times. Ok. Wearing, wearing, and wearing. Las tres, cuatro, perdón, oraciones y preguntas están en presente continuo o presente progresivo. Usted puede decir presente progresivo o presente continuo. Ya les explico para qué se usa. Ok. Ahora, veamos. El primero tenemos It's knowing. Es una oración afirmativa. Eso que está ahí es afirmativo. It's snowing. Está nevando. Está nevando. Progresiva. La acción es progresiva. Are you wearing your gloves? Dice. ¿Llevas puestos tus, tus guantes? Pero acá tenemos are you wearing. Eso que está ahí es una pregunta en presente continuo. Acá está el signo. Luego tenemos you are wearing your coat. Una vez más, esta que está acá es afirmativa. You're wearing your coat. Ok. Y la última está en negativo. Es una oración en negativo. I'm not wearing boots. Ok. I'm not wearing boots. Ahora, veamos cómo es exactamente la estructura y para qué se usa. El, el present progressive, acá lo pondré. También se le conoce como presente continuo. Present continuous. Present progressive or present continuous. Como ustedes lo quieran tomar. Ahí está. Iniciamos con el uso. El uso es el siguiente. To talk. ¿Cuál es el título? Express. Ok, ahí está. Ese es básicamente el uso del presente progresivo o de la estructura que veremos este día. Ok, es una estructura que nos ayuda a expresar, expresar acciones que estamos haciendo en el momento. Ok, ahí dice to talk about actions in progress. Ok, se usa para hablar de acciones, dice acá, que están en progreso o acciones continuas. Ok. Por eso es presente, presente, progresivo. O presente, continuo. Porque es en el presente, pero se continúa en el presente. 
esa es prácticamente la definición o el uso del presente continuo. Lo pondremos acá en... en, en Roma para que lo vean. Ya digo, acá está. Ok. Ahora, vamos a estudiar algo. El principio, ok. El principio o lo primero que usamos, lo primero que usamos es eso que le voy a colocar acá. Usamos subject plus B. Usamos el sujeto más el B. Pongamos la caja de sub, sub, hasta ahí. Sabemos que ese sub es subject, ¿ok? Subject más B. Sujeto más B. ¿Ok? Sujeto más B. Y para eso tenemos lo, que, lo siguiente. Aquí les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a poner un poco más de, de movimiento. Esto que está Ok, tenemos el I am. Ahí está, sujeto más el B. El B es am. You are, she is, he is, it is, you are, we are, they are. Eso es el, el sujeto más el B. Sujeto más el B, ahí lo pueden ver. Ok. Yo me coloco mejor acá. Vamos a ponerlo aquí, la par. Y también aquí, la par. Ya es mucho mejor. ¿Qué significa B? ¿Alguien se acuerda qué significa B? Cero estar. Cero estar. Cero, cero estar. Muy bien, muy bien. Acá lo tomaremos como estar, no ser. Ok. Vamos a practicarlo como estar. Entonces, ¿cómo dirían I am in Spanish? I am en español. Yo estoy. Ok, yo estoy. Sería así. Yo estoy, tú estás, ella está, él está. Usaremos solamente estoy. Ok, recordemos, ser o estar, usaremos estar solamente. Tenemos I am, you are, she is, he is, it is, you are, we are, and they are. Are. Así iniciamos una, una, una oración o oh, así expresamos algo de forma afirmativa. Como yo estoy comiendo, yo estoy viendo, yo estoy buscando, etc. Okay. Ahora, esa es la primera parte que vemos. Okay. Es lo primero que usamos. El I am, el I am you are, she is, he is, this, etc. Okay. La segunda parte que usamos Después de esto, luego veremos todo lo demás, la combinación de todo lo demás. Lo segundo que usamos es algo que se llama ING. ING. Es la segunda parte que se usa en... Bueno, es lo que usamos también. Luego, luego veremos la combinación de, de, de todo. ING. Pondré acá unos verbos. Voy a elegir cinco verbos, los más comunes, para poder trabajar con esos verbos solamente. Ok, veamos acá cosas que vamos a usar en la compañía que vamos a manejar. Driving. Conduciendo, manejando. Driving. Driving. Pongamos también checking. Pongamos también, mm, let me see, I'm thinking watching, and uh, drinking, and drinking. Déjame con esas cuatro. Tenemos conduciendo, chequeando o revisando, viendo y bebiendo. Ok, eso que está ahí son los verbos que... Algunos verbos que podemos usar. Ok. Y lo, lo siguiente que usamos, lo siguiente que usamos es, es el complemento. Básicamente, la, ya, la, la clave para entender este, esta estructura es usar correctamente el sujeto con el B y usar el verbo correctamente. I am driving, que significa yo estoy conduciendo. 
You are driving. Tú estás manejando o tú estás conduciendo. We are. We are checking. Estamos revisando. We are checking. Estamos revisando. They are drinking tea. Ellos están bebiendo té. Ok. Así funciona. Básicamente es eso. Ahora, les voy a mostrar acá la, las reglas que se usan. Eso creo que no está en, la, en el libro, pero creo que es importante saber las reglas del ING. Acá lo pondré. Si pueden escribirlas o anotarlas, sería muy bueno. ING rules. Hay unas cuantas reglas que seguir con respecto al ING. Ok, aquí les pondré. Oh my lord, oh, ¿cómo se llaman las comillas acá? Al oh. ING. Primera regla sería agregar, dice agregar ING a la mayoría de verbos en inglés. Está muy grande la letra, los más pequeños. Con 18. Así está bien. Okay. Segunda regla, acá les coloco. Segunda regla dice, double the last letter in the CV0 combination. Duplica la última letra, dice, si tenemos la combinación de CBC. De CBC. Como atención acá, esta parte. Un ejemplo podría ser el verbo get. Get, que es conseguir. Get. Ahí está. Ahí lo colocaré, observen. G, E, T. Tenemos la combinación que, que nos ha... Nos, 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 uh, nos solicita acá la regla duplicar dice la última letra en la combinación CBC la C, primera C se refiere a una consonante la, C, la B se refiere a una vocal y la C se refiere a otra consonante tenemos acá get cumple con los requisitos se duplica la última letra la cual es la letra T Sería getting con doble T. Así como está ahí, con ING. Ok. Uh, Dime ver si pienso en otro ejemplo en este momento. Otro ejemplo, vamos a ver. I'm thinking, thinking before. Esos son muy fáciles, no. Eso no. Tenemos put, que es poner. Cut, que es cortar. Esos no, porque son muy sencillos. Uno que tenga más, más. Vamos a ver, I'm thinking. I cannot remember anything right now. Can't remember. <laughs> lead. Which one? In the case, in the case of the lead. Lead, de vivir. No, de dirigir. Oh, lead. No, lead, no, because no tiene, no tiene la, la, la combinación. Porque tiene, tiene la, la L, que es la consonante, pero tiene doble vocal. Y luego la D, entonces no, no, no. No aplica. Pongamos uno de los más comunes entonces. Cortar, pongamos. Cortar, que es cut. Uh, sería entonces, como tiene la regla, la regla dice, la C es consonante, la U vocal, la T consonante. Entonces, aplica. Sería de la siguiente forma. Cutting. Con doble T. ¿Ok? Eso va con la ING. Número tres. Al. No, permítanme. Remove. Un poco mal, mal, mal redactado esto. Cambiaremos acá.
Creo que a esa tercera regla es la más sencilla, quizás, aunque parece un solo revoltijo acá en, la, en, la, en lo que dice. Three, change the E to I for verbs that end in E and add, I, and add NG. Dice, cambia la E a I para verbos que terminan en E y luego agregamos solamente la NG. Tenemos dos verbos ahí que aplican. El verbo que usamos fue drive, que es conducir. Pueden ver ustedes bien. Ahí está, lo colocaré, drive. Ahí está. Si pueden ver, termina en E. It's ending is in E. Ok. La regla dice, esta es elimina. La eliminamos. Ahí dice cambiar E para I o a I. Para verbos que terminan en E y agregar NG. Recorramos la E que está ahí. Ponemos la I, N, G, driving. Entonces sería así, pero drive igual a, equals to driving. Ok, ahí está. Muy bien. Do you have any questions? Guys, do you have any questions? No, estamos bien. Ok, muy bien, muy bien. All right, we're good, we're good. I'm going to focus on the I'm going to separate them like this. Okay, let's see. Okay, muy bien. Ahora, vamos a iniciar entonces con la parte de afirmativo. Affirmative. Hemos visto cómo se inicia una oración afirmativa con lo que tenemos ahí. O lo que se usa prácticamente, usamos el sujeto con el pi, usamos el ING, el complemento, por supuesto, y las reglas del ING. Vamos, continuemos o iniciemos. Iniciamos acá con... Oh, ok. Lo primero es esto, affirmative statements, oraciones afirmativas, oraciones afirmativas, affirmative statements, es por donde vamos a iniciar. Ok, let me change the color over here. Ok, vamos. Ok, pondré acá arriba la estructura, es muy sencilla la estructura, sujeto más... Verbo, por supuesto, el verbo en ING, más el complemento. Perdón, falta una cosa acá. <ríe> Sujeto más mi. Yes, thank you, thank you. Ahí está. Ya lo coloqué. Sujeto más B, más el verbo en ING, más complemento. All right. Let me give you one example. Déjeme le digo con un ejemplo. Luego ustedes van a iniciar también a practicar o a participar. Pongamos you are. Tú estás. You are. Excuse me. Ahí está. Tú estás. Y tenemos el sujeto y tenemos el B. Falta el verbo con ING. You are. You are paying attention in class. Paying es el verbo. Okay. Attention in class es el complemento. You are paying attention in class. Okay. Significa tú estás. People paying attention. ¿Qué significa? Pagan, pagan atención. Pay es pagar. ¿Qué significa? Paying attention. Prestando atención en clase. Sí. Prácticamente. En este caso el verbo. Pay, que es pagar, no significa pagar, sino que prestar. Paying attention, ya dijo Néstor qué significa, ok. Prestar atención. Bueno, prestando atención en este caso. Paying attention, ok. But let's concentrate or let's uh, emphasize on the structure, la estructura. Inicia con el, con el sujeto, aquí está, you, lo tenemos. Are, ahí está también. Tú estás, tú estás, dice, ustedes están, perdón. Ustedes están prestando atención en clases o en la clase, ¿ok? 
Así es como se forma un ejemplo, una oración afirmativa con esta estructura. ¿Ok? Siempre iniciamos con el verbo, con, con, el, con, el, perdón, con el sujeto y el vi para afirmativos. Ahora, más ejemplos, more, more examples. Pongamos un nombre, Marta. No, demasiado Marta. No, Marcela. Marcela is. ¿Ok? Marcela is. Aquí está. She is. Ella está. Pongamos lo que está en el, aquí en el, en, el, en, el, en el cuadrito abajo. Marcela is drinking a cup of tea. Marcela está bebiendo una taza de té. ¿Ok? Marcela is drinking a cup of tea. Tenemos la estructura acá. Marcela es la persona o el sujeto. Es, es el verbo be. Drinking es el verbo con ing. A cup of tea es el complemento. Ok. Déjenme subrayar acá la, la estructura de cómo inicia. Aquí está. Pain. En is drinking. Acá. Ok. Muy bien. Let me give you one more example and then it will be your turn. One more example and then it will be your turn. Un ejemplo más y luego será su turno. Ok. Pongamos acá. Ah, Néstor. Miren, Néstor está distraído. Néstor is. Pongámosle checking. Ah, lo hemos descubierto. Mira. Néstor is checking Instagram. Ok. Néstor está revisando Instagram. Ok. Podemos decir, his Instagram, his. Su Instagram, ok. Ahí está mejor, mucho mejor. Ok. Néstor está revisando su Instagram. Yes. Ok. Muy bien, muy bien. Muy sencillo, ¿verdad? Bastante sencillo. Vamos con, con I am. Yo estoy. I am, yo estoy, I am driving, no, 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 teaching, teaching, uh, to, hey, friends, just me, no, no, I'm teaching just me, just me, To read. Okay, ahí está. I am teaching just mean to read. I am teaching just mean to read. Le estoy... ¿Qué es teaching? Do you remember teaching? Enseñando. Ajá. Enseñando. Yo estoy enseñando a la Yasmin a cómo leer. To read. Cómo leer. O le enseño a Yasmin cómo leer. Okay, I am teaching. I es el sujeto, como les repito. I am es el B. Teaching es el verbo con ING, just mean to read es el complemento. Podríamos cambiarlo para matemática, decimos, I am teaching math. Estoy enseñando matemática. Ok, I am teaching math, estoy enseñando matemática. Ok, vamos a ver con Pablo. Is working, working es trabajar, ok. Is working in the shopping. In the shopping center. Ahí está. Pablo is working in the shopping center. Pablo está trabajando en el centro comercial. Okay. Yes. Muy bien. Now, do you have any questions, guys? ¿Tienen alguna pregunta? No, estamos bien. He's checking on here and he's working. Okay, muy bien. Si no hay preguntas, iniciamos con la práctica. Everybody, are you ready to give me an example? Or do you need do you need a moment? Yes, I'm going to give you two minutes. Okay. Creemos un ejemplo nosotros de cualquier persona, okay, con cualquier forma del be, cualquier verbo que ustedes se, se puedan. 
y cualquier complemento y vamos a expresar más tarde o compartir más tarde. Ok, go ahead. I'm going to give you two minutes, dos minutos para, para hacerlo. Dos minutos para poder realizar el ejemplo. Just two minutes. Si pueden crear más, el problema. The more, the better. Entre más, mejor. <coughs> Una hora pasó volando, miren, son las cuatro y uno. If you have any questions, I'm here. Si hay preguntas, aquí estoy. Are you ready? Yes, no, almost. Yes. Okay, Nestor is ready. Tanya is ready. Francisco, Guadalupe, Alex, guys ready? Yes. Yes. Okay. All right, we're going to start then. Continue, okay, continue. <laughs> okay, let's see. <coughs> Primero las damas, ¿verdad? <ríe> ok, vamos a iniciar con... No, no. Guadalupe, hi. Hi. Ok. They are watching the game. Ok, they are watching the game. Very good example, muy bien, excelente. Thank you, thank you. Ever, you're next. Sofía is working. Working, working. Mm. Sí. <laughs> y, in, the, bueno. in the house, in the, in the, the house. Oh, okay, in the house. Sounds good. Okay, excellent. Francisco. Yes. Yes, you. Your turn. <laughs> <laughs> Mauricio is checking his Facebook in the class. No. no, no, it is not for people. That's verdad. That. <laughs> okay, That's I am it. not. I am not checking my Facebook. Okay, Mauricio is checking his Facebook in class. Okay, muy bueno, muy bueno, muy bueno. <laughs> Excellent. <laughs> All right. Era yo o Mauricio o Mauricio que estaba acá. ¿Cuál de los dos era? No sé. Ahí no sé. <laughs> <laughs> okay, okay, muy bien. Excellent, excellent. Thank you for your example, Jasmine. Your turn. Carla is cleaning in her house. Repeat it, please. Carla is? Is cleaning her house. Her house, her house, yes. Okay, muy bien. Carla is cleaning her house. Muy bien, muy bien. Good example, good example. Let's continue down here with uh, Mauricio. Um, I am drinking uh, lemon juice. Okay, I am drinking lemon juice. Lemon juice. Esa, ah, sí. no. No. Usted, usted dijo, I am drinking a ah, lemon juice. La A ah, no, no, no iría. Oh. Okay. Solo diría, I, I am drinking lemon juice. Okay. okay. Yes. All right, all right. I am drinking water, people. Acá está, miren, water en envase de coca, pero en es agua. <laughs> okay, sí, sí. <laughs> Sorry, guys. All right. All right. <laughs> exactly, right. Muy bien, muy bien. Catherine, are you ready? 
Uh, Alejandra is taking a cup of coffee. Taking or drinking? No le escuché esa parte. Drinking. Drinking. Okay, drinking. <laughs> okay, yes, yes. Drinking a cup of coffee. Muy bien, muy bien. Nesto, do you have your example? He is running in the park. Okay, she is running in the park. Running on double. Tiene otro, okay, muy bien, excellent. She is buying candy. Buying, buying. Buying, buying. Esa U en comprar es como A, buying, buy. Buying, buying. Ajá, buying candies. Okay, dele tres errores, running, por favor. Néstor. Running is R, U, N, N, I, N, G. Doble N, ¿verdad? Double N. Sí, sí, yes. doble N. Por el CBC, aplica con run. Ok, excelente, excelente. Uh, Jenny Marisol. Um, we are playing tennis. Ok, we are playing tennis. We are the champions. Tania. Hello. Hi. Dora is watching Naruto. Who is watching Naruto? <laughs> okay. <laughs> Dora is watching Naruto. All right. Naruto is beautiful. Okay. Muy bien. Hey, Jason, people, excellent. Good practice. Nadie se equivocó. Muy bien, muy bien. Excelente. Es muy sencillo el, el, el tema. Vamos ahora a seguir con la otra parte que es, bueno, permítame un segundo acá. Que aquí se me escapó una parte. Me acabo de dar cuenta. Acá lo veamos cómo ajustamos todo esto. Aquí. Tal vez se logra ver después. Vamos a acabar. Ok. Acá. No, no, no va a caber, pero acá lo pondremos. También se puede contractar. Ahí lo, lo, lo he colocado contractions, contracciones. Tenemos I am que se puede contratar de forma más fácil para pronunciarla. Se dice am. Aquí está. Ese que está ahí, am. El you are sería your, she is, sería she's. He is, se contrata de forma his. It is, sería it's. Tenemos también you are, pero es el mismo de arriba, entonces no, no lo pondremos. Pongamos we are, we're, and they are, que es they. Esa es la forma contractada. Lo pondremos acá en color verde para que se lo pueda diferenciar entre las dos que están acá. Ok. También, también, also, also, muy, muy importante, very, very important. Es lo siguiente. Podemos, pongamos acá. Federico. Ok. Si usted dice Federico is, también puede contratar ese Federico is. Se puede contratar y decir Federico. Con el apóstrofe y la S. Federico is. Ok. También se puede y significa Federico is. Federico is. Ok. Otro ejemplo podría ser. Diana es. Diana es o Diana es. Sería en inglés. Diana es. Ahí está. ¿Qué es lo mismo? Diana es. Otro ejemplo más podemos poner. Jorge es. Or, or, Jorge. Jorge es. Ok. Así como lo ven ustedes ahí. Creo que no habrá mucho después. Ahí está. Se ve un poco, un poco. Aquí está. Hoy sí. Se ve mucho mejor. Ok. Tenemos las contracciones. Entonces acá podemos contratar, tenemos a Néstor, tenemos Marcela y tenemos Pablo. 
se puede contactar con el is, ¿ok? Podemos decir Marcela's drinking a cup of tea, podemos decir Nestor's checking his Instagram y podemos decir Pablo's working in the shopping center, ¿ok? Yes, we got it. Ahora, vamos a continuar acá esta parte con el negativo, negative. Negative statements. Oraciones negativas. Es básicamente la misma estructura con una pequeña alteración. Ya les voy a mostrar la alteración. Let me, let me start. Iniciamos con el sujeto. Por supuesto, el sujeto ahí está. Ok. Luego del sujeto usamos el verbo be. Por supuesto que se usa el verbo be. Acá está. Ok. B. Como entre paréntesis aquí, más not. Más el negativo. Será el B más negativo. Ahí está. Más el not. Siempre usaremos el I am, el you are y el she is. Me refiero al am, el are y el is. Pero en su forma negativa. Luego de eso, del, del, del B, usamos el verbo. También el verbo irá en su forma continua, que es ING. Y por último, usamos el complemento. El complemento. Tenemos acá el sujeto, el B, el verbo y el complemento. La misma estructura con una pequeña alteración de, a la par del B. O justo después del B, usamos el NOT. ¿Ok? Yes. That's how it goes. Así es como se usa. Let's continue. Vamos a continuar. Here. Let me give you some examples. Continu Iniciamos con, con nosotros. We are. We are. Contractémoslo. Digámosle we're. Está. We're. Y pongamos acá looking. Oh, sorry. Falta el, el negativo. Sorry, Ahí está. Not... Yes, yes, thank you. Mayúscula, not. Mejor pongámoslo separado. We are not looking for Ok. Observen el ejemplo. You, sorry. We are not looking for a job. We es el sujeto. Are es el be. Luego más not. Looking es el verbo. De hecho, looking es looking for es el verbo. Y a job es el complemento. Looking for significa buscando. No estamos buscando empleo. Quiere decir aquí. We are not looking for a job. No estamos buscando un empleo o un trabajo. Ok. Yes. We are not. Entonces, básicamente, después del are, después del is y después del am, usamos el not para el negativo. Y así se forma. Ok. Pongamos acá más ejemplos. Pongamos Tyler. Tyler is not. Observen. Tyler is not. Tyler no está. Luego un verbo con ING. No está. Pongamos uh, watching. Excuse me. Ahí está. Observen. Tyler is not watching his favorite program. Tyler is not watching his favorite program. Tyler no está viendo su programa favorito. Negativo. Ok, not. Ahora sí, sigamos. Vamos a ver. Tania. Contratemos Tania con is. Tania's. Ok, ahí está. Tania's not. Okay. Tania no está. Y luego el verbo con ing. Dancing. Observen acá. In the ballroom. Ok. Tania no está bailando en la pista de baile. Ballroom es la pista de baile. Más bien es un cuarto donde se baila. Ball, 
con referencia a la burbuja o, o cosa que está en la disco que gira. Por eso es el ballroom, porque está arriba del techo y gira y esto se baila. Ballroom. El cuarto o pista de baile, habitación de baile, como usted quiera llamar. Tania is not dancing in the ballroom. Okay, let's continue with more examples. You are not, you are not eating enough, enough, let me see. Consuming, sorry. Okay, there you go. You are not consuming enough vitamins. No estás consumiendo suficientes vitaminas. Enough significa suficiente. Enough. You're not consuming enough vitamins. Y un ejemplo más con I am, I am not reading the book. No estoy leyendo el libro. No estoy leyendo el libro. I am not reading the book. Ok. Básicamente la diferencia es el not. Ustedes lo pueden ver. Ahí está. Are not. Is not. Acá está otra vez. Is not contratado con Tania. You are not. Tenemos I am not. Yes. Ok. Ahora, hay varias formas de, de expresar el negativo. Les mostraré aquí abajo cómo se puede... Uh, negative forms. Ahí está. Formas negativas. Negative forms. This is important. Se puede contratar el are not. Sí se puede contratar el are not. Espérenme. No me gusta cómo se ve acá. El are not se puede contractar y su contracción equivale a aren't. Ok, aren't. Ambas son correctas. Usted puede decir you are not o puede decir you aren't. All right? And you have no problems. También se puede contractar el is not. Equivale a isn't. Ahí está. Isn't. Is not or isn't. Is not or isn't. I'm not equals uh, igual a no existe. Okay. I'm not no tiene. Lo pondremos acá con una X para que vean que no tiene. Que no existe la contracción esa. No hay. Okay. Ahí la he colocado. Y hay una forma más o menos informal, bueno, sí, informal de, de, de decir los tres en negativo. Slang. Conocido como slang, que es idioma callejero o lenguaje callejero. Y se usa bastante esa palabra que es, que se pronuncia ain't. Ahí está, ahí se la ha colocado. Ain't. Y ain't significa los tres. Los tres que están arriba. Usted puede usar ain't como estos tres que están acá arriba. Aren't, isn't y I'm not. Sin ningún problema. Okay. Aunque eso no es correcto. En la gramática no es correcto. Es lenguaje informal. Mostly spoken language. Yes. Ok. Muy bien. Do you have any questions? Preguntas. No, no hay preguntas. Estamos bien. We are good. Oops. I didn't want to move this one. But I will move it. I wanted to move all of it. How can I move it? Okay. Vamos a practicar entonces con los ejemplos una vez más. Vamos a expresar un ejemplo negativo. Ok, cámbienlo, no usen el mismo. I'm going to give you one minute. Mientras pasa ese minuto, conseguiré un poco de agua, ok. Denme el minuto a mí y ustedes también lo obtienen. Regreso en un minuto.
Ok, I'm back. Iniciamos. Ok, vamos a iniciar con Ever. Ever. Yes. Okay. Carlos, we are not swimming in my house. Repítala. Carlos, we are swimming mm. on my house. Carlos dijo. Sí. ¿Cómo sería en español? ¿Qué quiere decir? Eh, como queriendo decir, va, que Carlos, este, que no está en la piscina de mi casa, más o menos. Ok, sería Carlos is not. It's not. Ok, repitámosla. Carlos, we. No, ese, ese no, ese we no, no va. Ah, ah they are. Tampoco sería, solamente sería Carlos, porque es Carlos, es él, él. Usted se refiere a oh. él, sería, acá está, obsérvelo. Este es Carlos, Carlos es, Carlos está. He is, uh. Carlos es. Y, y es que no, pero si es que no está. Carlos is not. Uh, Carlos is not Swim, swimming. swimming swimming in my house. Ok, Carlos is not swimming in my house. Ok, Carlos está nadando en mi casa. Ok, yes, yes, muy bien, muy bien. Francisco, go. I am no consuming candy. Ok, I am not consuming candies. Why not? It's good. <laughs> Candy is good. No, no, candy is, candy is bad. All right, yes. Well, Lupe? I'm not drinking coffee. Um, I'm or not, I am. Uh, que yo no estoy tomando café. Sí, sí. Di, puede decir I am, o puede decir am. Um. I'm not drinking coffee. Ok, there you go. I'm not drinking coffee. Muy bien, muy bien. Excellent. Thank you. Tania, you're next. Uh, I'm not doing my homework. You should do your homework. <laughs> okay, I'm not doing my homework. Ok, debería hacerlo. Jasmine, yes, go. We are not eating pupusas. We are not eating pupusas. Why not? ¿Por qué no? Porque estoy viendo la cena. No importa. It doesn't have to be dinner. All right. Thank you. Jenny Marisol. Marta isn't writing in the book. Okay. Marta is not writing in the book. Isn't writing in the book. Okay. Yes, sería en el book. Ok, muy bien, muy bien, Jenny. Excellent. Catherine. I think Catherine is not there. <laughs> ok, muy bien. No hay problema. Mauricio. Uh, Ever is not driving the car. Ok. Ever is not driving the car. Ok, muy bien, muy bien. Jasmine, yes, right, you finished with you. ¿Ya participó? ¿No? Sí, sí, ya participé. Okay. We are yes. not eating pupuses. Thank you, thank you. Néstor. They are not eating vegetables. Ok, they are not eating vegetables. Muy bien. Catherine, una vez más, está por ahí. Are you there? She's sleeping. Está durmiendo, seguro. <laughs> Okay, muy bien, muy bien. So we're going to continue. Thank you for your participation. We're going to we're going to continue with participation later on. Seguiremos con la participación un poco más tarde. Esto que está acá, esto que acabamos de ver, lo vamos a repasar una vez más. En unos segundos. Sí, aquí estamos. Pues acá, acá es. Okay. 
This is what we have in the book. Aún seguimos en la página número 34, si no me equivoco. O 26, creo. 26. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. Okay. Let me stop it right here. This is what we were practicing. Es lo que estábamos practicando anteriormente. Ok. Ahora, vamos con una pregunta, a practicar una pregunta. Y la pregunta que, les, que vamos a practicar está en el chat. Ahí está. What are you wearing? Excuse me. Ahí está. What are you wearing today? ¿Qué llevas puesto o qué estás vistiendo este día? What are you wearing today? Se refiere a cualquier prenda que andemos, ¿ok? Nuestras manos, nuestro cuerpo, etc. Cualquier cosa. Uh, let me see. ¿Alguien puede responderla? Everybody is going to participate. Todos lo haremos, pero iniciemos. Ah, yo inicio. I'm wearing a pink shirt. I am wearing a pink shirt. Se ve blanca, pero no, es rosado. It's pink. ¿Alguien que siga? Observen, rosada, no se mira rosada, se mira igual, ¿verdad? <ríe> Parece siempre blanca, pero no es blanca. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién inicia? I am wearing black jeans. Ok, I am wearing black jeans, digo, excelente. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Sigamos, sigamos. Continue, guys. I'm wearing a white blouse and a short. Okay, I am wearing a white blouse and a short blouse. I am wearing shorts this semester. Okay, muy bien. ¿Qué más? Llevo puesto, dice. Mm -hmm. I am wearing a bracelet. Aquí está mi brazalete. Una pulsera. I am wearing a bracelet. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a continuar entonces con eso que está acá. Aquí les muestro. It says, acá dice, thank you for the practice, gracias por la práctica. Dice, by the end of this class, you will be able to form just no questions in the present continuous tense. Hemos visto el afirmativo y negativo. Ahora seguimos con las preguntas de sí y no o preguntas cerradas. Cómo preguntar o cómo hacer las preguntas. E iniciamos viendo esto que está acá. Let's take a look at this. 
Just no questions. Observe. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. Okay, let, me, let me stop here. And, uh, well, what do you see different from the affirmative and negative statements? What do you see different? Que el verbo to be va antes. Okay, muy bien. Okay, básicamente así es. El be está antes del sujeto y lo demás es lo mismo. Okay, lo demás es lo mismo, pero vamos a verlo acá con más detalles. Let's continue watching. Forming yes or no For questions example. in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you the verb is wear, and we add ing to that. That will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Okay. Take a look at the example. Are you wearing a suit? Llevas puesto un traje. Suit es traje. Traje. Se pronuncia suit. No es suit. Esa u, esa i, perdón. Dime un segundo, requiero un poco de agua. <coughs> ok. Les comentaba que esa I en la palabra suit no se pronuncia, solo es la S U T. Suit. Me refiero a la pronunciación. Se escribe suit, pero se pronuncia suit. Ok, ahora vamos a regresar acá y aquí vamos a formar. La pregunta o oh, the questions. Creo que hay un poco de espacio, si hay espacio, pero we, got, we have some space over here. Pongamos acá yes, no. Yes. Yes, no questions. Preguntas de sí y no o preguntas cerradas. Fácil. Sí o no. Ok. Así. Así va. Ok, la estructura de esto es opuesto a lo que está en afirmativo. Casi lo mismo, pero usamos el verbo be antes. The second thing that we use is the person, the subject. Ahí está, sub. The subject. After the subject, we need, what we need is the verb, are you, y luego el verbo, verb. Recordemos, remember, this verb has to go in the ing form. And the last thing that we need is the complement. Excuse me, the complement. Y también necesitamos el signo de pregunta, the question mark. The question mark. Okay. Y esa que está ahí es la estructura. Iniciamos con el B, luego el sujeto, luego el verbo con ing y luego el complemento. Y por último cerramos con la pregunta. El signo de pregunta. For example, guys, let me give you some examples. In this way, we will understand it better. Y sería esta forma. Are you? Estás tú? Are you learning? Aprendiendo. Are you learning? Estás aprendiendo? Are you learning to net? Uy. Are you learning to net? Net es tejer, tejer. ¿Estás aprendiendo a tejer? Es la pregunta. Are you learning to net? 
are you learning to knit? Esa sí es pregunta. Si decimos you are learning to knit, afirmativo. Si decimos you are not learning to knit, negativo. Si decimos are you learning to knit, esa sí es pregunta. Okay. Ahora, para responder podemos decir yes, I am. O podemos responder como no, I am not. Si lo estoy, no, no lo estoy. Ok, yes I am, no I am not. Me cuesta muy, mucho para este teclado. Yes. Oh, last class, lo que se pasaba no, no fue mi wifi, sino que fue mi computadora que se arruinó. <laughs> Mi compu se arruinó, no fue mi wifi. Bueno, fueron ambas cosas combinadas. Falló el internet pues, durante todo el día y el siguiente día también. Y la compu se bloqueó, no sé qué, qué artefacto del wifi se le bloqueó. <ríe> y es un solo desorden. Yes. Afortunadamente conseguí una nueva de gratis y aquí estoy. This is the new computer. Yes, people. Wow. Wow. Yes. Así de sencillo, mire. Así es mi vida de sencilla. <ríe> ya pedí, ya pedí pisto. A ver, llega el pisto. <risa> no, ok. Muy bien, seguimos. All right. More questions, más preguntas acá. Coloquemos una con is. Is she, está ella, is she writing, writing a report? Demasiado report. ¿verdad? A story, pongámosle más común. Is she writing a story? Está ella escribiendo una historia. Is she writing a story? Podemos responder yes. She is. O podemos responder como no. No. She is not. También podemos poner she isn't. Ahí está. Ahí se lo coloqué. En el entre paréntesis. Ese fue el she is. Arriba no le puse el is. Y yo dejé mal el yes. De equipo mayúscula. Acá abajo lo dejé mal. Ahí está. El que. Ok, ok. Yes. Let's continue. Seguimos con una pregunta de, del I am. Sería am I. Am I. Ok, observen. Am I going to the clinic? Estoy yendo a la clínica. Estoy yendo a la clínica. Respondemos con Yes. You are. O podemos responder como No, you are not. También aplica aren't. Si preguntaba, yes. También aplica. All right, here we go. Eh, better, better, better. Ok. Ahí tenemos las, los ejemplos del Preguntas. Ok. Ahora, ¿tienen alguna pregunta ustedes? No. Ok. Vamos a, a dar un ejemplo de una pregunta y yo voy a responder sí o no. Ok. Uh, Háganla como, como ustedes gusten, con cualquier sujeto, con ella, él, ellos, nosotros, etc. Ok. Practiquemos, I'm going to give you two minutes. O un minuto para hacerla. La pregunta. One minute, only solo un minuto. Iniciemos. Y luego compartimos. <coughs> Yes, we could.
desire. Ok, vamos a iniciar entonces. Iniciamos. Pregúntenme. Ask me. Hello. Are you, are you learning the hit? Are you learning? And hit. Lo último que dijo. Asleep. Are you lear learning or oh, are you writing? Learning is aprendiendo. Está aprendiendo a dormir. <laughs> <laughs> cámbiala, cámbiala. Yes, no problem. Right. Póngale un idioma como English, German, uh, Spanish. Are you are, are you learning the English? Yes, I am. Yes, I am. All right, yes, muy bien, muy bien. Néstor, continúe. Are they cooking a cake? Yes, they are. Okay, are they cooking a cake? Muy bien, muy bien. Just me? Are, are we playing in the park? No, we are not. Okay, yes, excellent, excellent. Mauricio? Okay, Marisol? Um, are you watching TV in my house? No, I am not. Yes. Okay, excellent question, Catherine? Maeni, are you there? Lo que no sé tampoco está. Ok, no problem. Tania? Bien, yeah, aquí estoy, profesor. Ok, comparte entonces. Comparte la pregunta. Permítame. Yes, of course. Mm. Uh, are you learning to bicycle? Are you are you learning to to ride a bicycle, Sadia? Mm. Are you are you are you learning to bicycle? Ahí está en el chat. Are you learning to ride a bicycle, Sadia? Are yes. you uh -huh, uh -huh. learning, learning to ride, ride, um, ride, um, bicycle, bicycle, bicycle. Yes. Okay. Muy bien. Muy bien. Continue, Tania. Thank you. Hello. Are yes. you drinking water? Okay. Yes, I am. Okay. I am drinking water here. <laughs> All right. Uh, Francisco, your question, please. Is she shaking the car? No, she's not. Is she okay. checking the car? No, she's not. Okay, okay. muy bien, muy bien. Well, Lupe? Are you like to hit fish? Repeat, please. Are you like to hit fish? Mm, no. ¿Se la ING en el verbo? Estamos con ING. Sería, estás tú y luego un verbo ING, como por ejemplo, estás tú bailando, estás tú comiendo esto, estás tú bebiendo esto. Entonces, ¿cómo sería? Quizás estás comiendo. Are you eating? Are you eating fish? Are you eating fish? Are you eating fish? 
Okay, are you eating fish? No, I am not. Okay, no, I am not. Mauricio? Uh, are you watching a movie? No, I am not watching a movie. Yes. Okay, muy bien, muy bien. Creo que todos compartimos, ¿verdad? Okay, muy bien. Ahora, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? De todo lo que está acá. De lo primero que vimos, de esto que está acá. O de lo segundo. Parece mucha información, ¿verdad? <laughs> A lot of information. Demasiada información se mira. Yes. No, estamos bien. Are we good? Good. Okay, muy bien. Déjame de, de compartir acá. It's almost time, ya casi es hora. Falta 10 minutos para poder ir a tomar café. Si quieren, me da cafecito. <laughs> okay. Coffee, bro. Coffee, coffee. Coffee is life and life is coffee. La vida es café y la, el café es vida. Yes. Okay. Let me take attendance y luego quedamos en práctica, ok? Los últimos minutos lo haremos en práctica. Vamos a ver acá. Alex Mauricio Ramos. Yes. Ok. Creo que eso lo vamos a, vamos a actualizar solamente. Carlos Texin, tampoco David. No. Vamos con Dora Guadalupe Vázquez, panameño. Eh, Ever Mejía, Soriano. Presente. Yes, thank you. Francisco Javier Guerra Ayala. Presente. Yes. Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino. Presente. Thank you, Jasmine. Oops. This person, no. No, no, no. Let me see down here. Catherine Maeni. Villega Mendez. Presente. Thank you very much. Nestor Vladimir. Presente. Thank you, Nestor. This person no. Tenemos acá a Tania Maricela Aguilar. Presente. Okay. Jenny Marisol García García. <laughs> Presente. Thank you, everyone. Okay, creo que estamos. Con respecto a la clase del, del día anterior, que fue el día jueves, aún no, no, hacemos, no sabemos la fecha de, 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 de programación, aún no se sabe la fecha. Pero imagino, supongo que será la siguiente semana. Okay, I think it is going to be the next week, but I am not sure when. Si se puede dar, cuándo exactamente será. Ok. Vamos a seguir con la práctica. Yo pregunto, se responde. Ok. Yes. I'm going to ask you random questions. Haré preguntas random. Pero tengo un segundo porque se me apaga la. Se acaba la, la carga. <ríe> no es posible. Okay, I'm back. He regresado. Ya con esta cosa. Yes. Okay. Sí, en... Let me see. Just me. Hi. Are you playing Candy Crush? No, I am not. Ah, okay. <laughs> Parece que sí. <laughs> no. <laughs> no. Okay. Muy bien, muy bien. Francisco, hello. Hello. Yo sí juego Candy Crush. <laughs> ah, okay. <laughs> But not right now. Okay, not right now. Muy bien, muy bien. Francisco, is Tania talking to her mother? 
No, I don't know. Mm -hmm. Listen, listen. Is Tanya talking to her mother? No, I see you. <laughs> no. Estamos con Tanya, Tanya, ella. Tan, ella. ¿Cómo diríamos ella en inglés? She's not. Ajá, there you go, there you go. Repito, She's repito. Is, is Tanya talking to her mother? No, she's not. Okay, there you go. No, she's not. Okay. okay. Not. Tanya. Okay. Hello, Tanya. Hello. Is Francisco smiling? <laughs> yes, he is. Yes, yes, he is. He's smiling. Okay, muy bien, muy bien. Mauricio, hello. <clears throat> Are you working in your house? You are not. Repítalo. No. Uh, you are not. No. It is there. It is there. Are you no. are you working in the house? No. Uh, he's not. Mm -hmm. No, mm -hmm. I am not. Ah. No, I am not. Ok, no, I am not. Una pregunta más, Mauricio. Uh, it's, is, ever, ¿Is ever listening to the class? Yes. Yes, she is. Yes, she is. No, no, wait, wait. Es para Mauricio, Ever. Tranquilo. <laughs> yes, yes. Are you are. Uh... Sería, sería, capítulo. Yes. yes. He. Uh -huh. is. Okay, yes, he is. Yes, he is. Okay, muy bien, muy bien. Ever? Hi. You're next. Are you cooking bread? Uh, uh, are you cooking fish? It's not. Yeah, no. No, it's not. No. Yeah. No, I am. Uh, I am. I am. I am not. I am not. Okay, no, I am not. Muy bien. Marisol. Hello. Hi. Are you listening to music? Uh, yes, I am. Ah, y en clase. <laughs> okay, okay. <laughs> muy bien, muy bien. Okay, yes, I am. Catherine? Catherine is Hello? Not. Yes, hi. Are you drinking coffee? Yeah. Yes, yes. Yes, coffee. No, no. Sería no. usted, are you, are you drinking coffee? No or yes? Yes or no? Yes. Okay, yes, I am. Yes, I am. That's right. Yes. Yeah. Okay, muy bien, muy bien. Guadalupe? No. Yes. Your question, your question is simple. Are you washing your car? Are you washing your car? Oh, Hello. No, 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 le entiendo la, la pregunta. No sé qué ah, washing. ¿Qué es washing? Lavando. Are you washing your car? Si yo estoy lavando mi carro. Yes. No, I'm not. Okay, no, I am not. Muy bien, muy bien. Yes. Néstor, hello. Hello. Okay, muy bien. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, okay. Yes, I am. <laughs> yes, okay, muy bien, muy bien. Your question is simple. Are you sending a message? Are no, you... I am not. Okay, no, I am not. Muy bien, Me muy estoy bien. enviando un mensaje. 
Okay, okay, excellent, excellent. Okay, people, we have finished. Hemos concluido. Yes, we have finished. Uh, do you have any questions? Preguntas? I not. Okay. I do not. <laughs> okay, muy bien, muy bien. All right. Then we finished. Thank you guys for being here today. I will see you tomorrow, of course. Nos veremos el día de mañana, ¿ok? Se cuidan. Buenas tardes o buenas noches. Y descansen. Se cuidan, ¿ok? See you tomorrow, Bye. everyone. Bye. See you tomorrow. Thank you so much. Cuídense. Take care. Take care. See you guys. Bye. See you tomorrow.